digo porque sin ánimo de, de sin ánimo o con el único ánimo de desde el grupo de gobierno lo que buscamos es una solución para los derrumbes y en general también porque para, por eso pusimos más tramos de, de, la, de la carretera no solo el tramo en sí de la carretera de la o parte de la carretera de la costa y a mí es un tema que me preocupa y, y me preocupa además porque lo hemos hablado en muchas ocasiones eh, en reuniones eh, como decía al principio eh, por teléfono eh, enviando documentación volviendo a recibir documentación del cabildo y la solución ojalá me equivoque pero la solución que se ha tomado por parte de la comisión yo creo que no va a dar respuesta a, al problema de, del banco es mi opinión y si me gustaría, lo dije antes en la comisión y lo vuelvo a repetir, el grupo de gobierno tenía un planteamiento, y que coste en acta, eh, señor secretario, el grupo de gobierno tenía un planteamiento concreto, que era ceder al cabildo insular la vía en su totalidad, para la futura intervención, las que fueran, eh, para solucionar el problema. Mm. Después hubo varias propuestas de ceder temporalmente la vía, ceder temporalmente el tramo, que es lo, la, que, la, la que ha salido en comisión. Y como decía la comisión, lo vuelvo a repetir, con el dictamen que ha salido, nos tocará luchar y exigirle al cabildo que, que busque una solución y que esto vaya para adelante. Pero creo que creo que no eh, creo que no nos costaba o por lo menos no vemos el, el prejuicio que, su, que supone o que hubiera supuesto la cesión de la vía en su totalidad el grupo de gobierno no ve ese prejuicio ve lo positivo que tiene la cesión que es buscar la solución para, el, para los derrumbes y... Pero bueno, mmm, explico esto porque para que quede constancia de lo hablado en las comisiones, de lo debatido, de las nuevas propuestas que surgieron y que el grupo de gobierno, aún sintiéndose identificado todavía con la propuesta inicial que fue la que trajimos, nos unimos el ánimo del consenso a esa otra propuesta de ceder la vía temporalmente que yo lo pregunté expresamente al consejero y lo de temporalmente no lo veía pero nos unimos a eso para que por lo menos llegara de la manera más unificada posible un, una solución o, o un planteamiento para el cabildo aún así tampoco salió esa propuesta sino eh, sesión del tramo y temporalmente se seguirá mmm, en la línea de reunirse con el consejero exigirle eh, hasta la saciedad hasta que haya una posible solución pero es verdad que el grupo de gobierno que es quien tiene a, a primera instancia que defender el grupo de gobierno que es quien tiene a primera instancia que defender el planteamiento ante el cabildo tiene que plantear una propuesta con la que con la que no ve del todo correcta porque entendíamos que lo que planteaba el cabildo el cabildo era, era lo oportuno me gustaría que eso se reflejara presenta hacemos una, un turno de palabras eh, Luis, yo no sé si tú quieres aportar algo al respecto. José Eduardo. A ver, de parte de la manifestación que acaba de hacer, yo no la comparto y después de lo que salió de la comisión. Por y por partes, a ver, con todo lo que, con, con todo lo que pusiste. 
Eh, pues a través del grupo de gobierno, en la comisión, y, eh, y si no, eh, podemos sacar la, la votación como en la comisión, hubo la, uni, la misma unidad de criterio en el propio grupo de gobierno a la hora de afrontar el, este tema. Por otra parte, la preocupación con el tema de los derrumbes del banco, creo que la compartimos todos los que estamos presentes en esa mesa y que y debe quedar bastante claro, porque parece que solo una parte de las que tienen preocupación con los derrumbes del banco. Por mí. Pero entiendo, entiendo que la tienen el grupo de gobierno y por otra parte tenemos también el grupo de la, de la oposición. Eh, ahora, eh, con, con el, el cabildo, el cabildo lo que, lo, lo que pasa, eh, primero, cuando se trae primeramente la comisión, es un acuerdo verbal de, diciendo al cabildo que va a... Que, que, va, que actuaría en el tramo de, de Rumba si se le cede la vía en su totalidad. El Ayuntamiento tiene un, un, papel, un papel de decidir al, al Cabildo que acometa la obra allí, sea cediéndole la, la, la carretera o no cediéndosela. El Cabildo puede acometer la obra sin, sin cedérsele la carretera. Lo puede hacer a través de los planes de inversión en infraestructuras, sí porque lo ha hecho en otro sitio de, de, de la isla. Hay mil maneras de hacerlo. Es más, el cabildo a lo que se remite es a enviarnos una información diciendo las competencias que tiene la Consejería de Infraestructura en las carreteras. Muchas gracias por la aclaración, pero leyéndonos el reglamento del cabildo sabemos las funciones que tiene el cabildo. Se esperaba un poquito más de, del cabildo en ese aspecto. El cabildo ignora las comisiones que se han tenido en el ayuntamiento, pasa de participar en ellas y se, pone, se mantiene una postura intransigente que o me ceden la obra, eh, la, eh, me ceden eh, la totalidad de la carretera desde, desde Punta Larga a, al banco o yo no ejecuto la obra. Y con esa, yo, yo creo que esa actitud ni, ni siquiera el, 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 no ya nosotros que te, tenemos la, hemos mantenido la, la misma postura del principio, desde hace tiempo cuando se trajo cuando se trajo eso antes de pleno, sino todos en este ayuntamiento deberíamos tener un papel más con el cabildo de decidirle que, que cometiese la obra. Bueno, en fin. Enredando un poco más, yo creo que el cabildo, si tiene voluntad política para hacer la obra, ya la puede hacer. Cuando decíamos de llegar a un consenso, nosotros, bueno, en la, en la comisión, si se puede, se actúa entre las dos posturas, ante la sesión temporal de, toda la, de todo el tramo de la carretera o la sesión temporal del, de, del tramo afectado por los, por los derrumbes. Sí creo que si la, la postura que sale, que es la que se dictaminó en, en la comisión, mientras más apoyo haya del pleno, creo que tengo más fuerza ante, ante el cabildo. Víctor. Bueno, eh, empezando por el final, por lo que he dicho Eduardo, comparto casi todo, pero algo menos como he comentado, me parece un poco un chantaje de Cabildo, yo no tengo un chantaje de Cabildo, porque es un chantaje del Consejo de Infraestructura del Cabildo Insular, que es el que ha hecho todos estos planteamientos. Y con respecto a la intervención de la señora Cabeza, que gracias por el nombre de la de intervención, por lo que ha sido bastante ahí está suya. Eh, cuando dice que la preocupación del grupo gobierno es que están sumando un poco la solución, parece que hemos tenido ya dos plenos con este asunto, dos comisiones informativas, y yo creo que sí puedo hablar en nombre de los nueve que nos sentamos en esta mesa, porque se lo escucha manifestar a todos, todos estamos preocupados, todos queremos una solución más seguridad. Y eso creo que tiene que estar, eh, eh, tiene que ser el motivo eh, que nos lleve a, a ese consenso que está pidiendo Eduardo en la votación. Todos todo queremos la misma solución y en, en busca de esa solución se puso sobre la mesa de la última comisión la sesión parcial de la vida, porque en la primera comisión en, el primer pleno, en, la, en, el primer, en los dos primeros plenos perdón, se rechazó la, lo que se planteaba que era la sesión de la vía completa sin ninguna temporalidad, sino de forma definitiva. Eh, A mí sí me, sí me, que me llama la atención en el planteamiento que hizo usted y se lo he escuchado en las comisiones anteriormente y también al, al concejal del Partido Socialista, llegan a, llegan a argumentar, por un lado, que eh, es necesario ceder toda la vida para poder intervenir en la zona de, lo, de los desprendimientos, 
¿vale? Pero por otro lado, eh, nos dice que sí, que se puede intervenir allí, pero que somos poco ambiciosos porque eh, se solucionan otros problemas, o como usted ha expresado en su anterior intervención, eh, para solucionar la cerrumbre y sería la sesión de, de, del tramo a intervenir, o que usted partiría de ceder toda la carretera para resolver otros problemas, que puede haber otros problemas de, de, de señalización, de organización de la carretera, etc. Pero ya incluso en su propio planteamiento dejan ver que son cosas diferentes, que no es necesaria la sesión de la, de, de la carretera completa para solucionar un problema específico de un tramo. Y cuando dice que no ve perjuicio en ceder el completa, que supongo que el que trata decir que no ve ningún perjuicio, no que perjuicio. Eh, porque prejuicios sobre el tema no creo que tenga nadie en lo que componemos este pleno. Nosotros sí que hemos, hemos visto bastante eh, perjuicios que, que se pueden causar a la larga si se da una ley completa de una forma, de una forma eh, definitiva que el insular y lo manifestamos en los dos pleno anteriores, pero para no extenderme mucho no tiene que ser ágil en la intervención, recordar alguno como que el ayuntamiento perdería la posibilidad en la planificación urbanística del de litoral, en un futuro cuando ya eso no pudiera tener algún posible desarrollo, pasaría a estar más atrevido en lugar de manos del de ayuntamiento. Y otro motivo, por ejemplo, sería, que lo hemos expresado en, varias, en esta comisión, en estos plenos, como todos los vecinos, los propietarios de la finca, de la parcela, que tienen ahora mismo eh, cualquier pequeña actuación que hacer, tienen que ser bien este ayuntamiento, el cual eh, pues, puede solventar o utilizar el permiso, trámite, lo que sea, con, con una mayor flexibilidad quizás, que si, si todos estos trámites fueran en cabello insular, el cual aplicaría posiblemente, como, debe, como seguro que así sería, eh, la normativa con respecto a la, a la carretera, a la carretera, a la separación, a la distancia. Eh, hay bastantes pre, eh, per, eh, perjuicios que a la larga repercutirían en, en los vecinos del pueblo. Eh, que el consejero no ve la sesión temporal, el que tiene que ver la sesión, el que insular la sesión de la carretera de la vía bueno, al pleno del camino insular que tiene que aprobarlo y sea una sesión de la, de la, del tramo completo, para ir terminando el tema, no, 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 no sé cosa que decir, sea la sesión del propio otra cosa que usted ha explicado que le preocupa, el tema burocrático de lo que tardaría, lo que demoraría con esta gestión, pues bien, sea la sesión parcial o completa de la vía, el trámite, el tiempo que le demoraría es el mismo. La sesión de 2 kilómetros o de 50 kilómetros, de la misma vía, tiene que haber ido ya a pleno, eh, el cuerpo de los patrimonios diarios, etc. etc. O sea, que el trámite en la, la, el tiempo que se emplearía, tanto en uno como en otro, es exactamente igual. Muy buenas tardes a todos y a todas. Eh, en principio, que. Eh, nosotros lo habíamos hecho desde, 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 desde aquella fecha, creo que fue en febrero de 2016, no, en no, 2015, perdón, 2015, perdón. Eh, porque ya estamos viendo una serie de circunstancias y ya teníamos, habíamos tenido conversaciones con el Cabildo, no solo, no solo con el consejero, sino con, con técnicos del Cabildo, y en todas las manifestaciones que yo vi a los técnicos correspondientes, era que para poder actuar había que ser titular. Vale, muy bien. Eh, resumiendo, eh, yo soy eh, y estaba dispuesto a bajar el listón aún en contra de los criterios de los técnicos que ahí me, me, me comentaron en el, el tema del cabildo y yendo a una sesión parcial porque eh, lo visto, yo creo que las manifestaciones que yo he hecho en todo momento son de que en la zona de la carretera, eh, en la costa entre Punta Larga y el Banco hay diferentes problemáticas, pero siempre eh, ligadas a la traza de la carretera. Como dije que deberíamos ser más ambiciosos, me refería concretamente a que el tramo, el hotel eh, Punta Larga, eh, tiene unos problemas de seguridad muy grandes y que eso no tiene otra cosa, sino que hay que solucionarlo lo antes posible. Mañana hay un problema allí y eh, el responsable de lo que ocurra, y dejo lo de